Hello children and welcome to today's session. We are today going to learn about different elements that are around us, majorly about metals and non-metals. So there are certain things around you that you can easily break, easily mold, but there are certain other things which are very, very hard. Have you ever tried picking a saucepan and trying to just change its shape with your bare hands? That's not possible. Now, certain materials are hard, certain are soft. Now, these different qualities depend on the kind of substance that you have in your hands. So, we in this chapter are going to talk about these two kinds of materials, which are metals and non-metals. We are going to learn about both the physical and the chemical properties of metals and non-metals. So we all know that so many things around us like tools, machines, cars, trucks, ships, water coolers, all these things have got a metallic body. Kya qualities hoti hain jiski wajay se aap ek item ko metallic consider karte ho is what we are going to learn now. Before that, let us take a quick look on how these metals occur in nature. Humne rocks and minerals ke chapter mein padha hai that rocks also contain minerals in them. Ye jo minerals hote hain, ye rocks ke andar embedded hote hain pure form mein. Inko rocks se bahar bhi nikalna padta hai, inko clean karna padta hai and they are then put together to make different items of these metals. Now, sometimes the Purification of these minerals is a very long and tedious task, whereas sometimes it is easier. Now to understand the physical properties of metals, let us look at these properties one by one. Metals jo hote hain, wo usually solid form mein hote hain, iron, gold, silver. An exception here is mercury, which is liquid. Metals are hard, but sometimes a metal may be soft. For example, potassium and sodium are very soft and they can be cut with a knife. Whereas metals like iron is very very strong. Metals have a metallic luster. Jaise ki silver or gold ke case mein humne dekha hai that the metals shine. Aluminium also has a lot of shine in it. Now metals generally have a high melting point. Kyunki inka high melting point hai, that means that they are good conductors of heat, which becomes the next property. Also, they are very good conductors of electricity. Hamne ghar ke electrical appliances mein dekha hai, that copper wire is used as the conducting wire because metals are a very good conductor of electricity. Now, metals have a high density, but here also sodium and potassium are exceptions because they can be cut very easily. The metals are all sonorous. Iska matlab hai ki agar metal ke upar kisi cheez se aap hit karenge, a sound will be produced. Metals also have a very tensile strength. Tensile strength ka matlab hai ki kitna hi pressure laga le aap metal nahi tutega. For this reason, metals are used in the construction of huge bridges. There is another property of metals which actually make their use very very extensive. Let us learn about this property. Metals are malleable and brittle. Ek metal ko agar aap hammer karte hai aur wo ek flat sheet ke andar convert ho jata hai to use bolte hai malleability. For example, if you hammer a piece of aluminum, for example, it will be flattened into a sheet. Isi vajay se copper vessels bante hai, gold or iron ki jewelry bante hai. But in case of metals such as zinc, agar aap usko pressure lagayenge, to it will break. This metal is brittle. Some metals are also ductile. Ductile ka matlab hai ki aap metal ki wires bana sakte hai. Let us now understand the chemical properties of metals. Sabse pehle baat karte hai ki agar metals oxygen ke saath react karenge to kya hoga? 
most metals react with oxygen to form metal oxides these metal oxides do not have luster for example when sodium reacts with oxygen it produces sodium oxide when magnesium reacts with oxygen it produces magnesium oxide when copper reacts with oxygen it produces copper oxide now to understand the property of this metal oxide that is formed let us again watch a video इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया है हमने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया है उसको हमने सैंड पेपर से अच्छे से घिस के क्लीन कर लिया है ताकि उसके ऊपर से सारी इम्प्योरिटीज हट जाएं अब हम एक टॉन्स की हेल्प से इस मैग्नीशियम रिबन को फायर के पास लेके जाते हैं इट इमीडिएटली स्टार्ट्स बर्निंग एंड इट गिवस आउट एन एश अगर इस एश को लेकर हम वाटर में मिलाते हैं वी विल सी दैट इट इज पार्शली सोल्यूबल इन वाटर नाउ वी आर गोइंग टू डू द लिटमस टेस्ट ऑन दिस सोल्यूशन उस लिटमस टेस्ट से हमें क्या पता लगता है रेड लिटमस विल टर्न इन ब्लू This means that when metals react with oxygen, they produce basic oxides. Next, we are going to understand the reaction of metals with water. Now, most metals react with water to either form their hydroxides or they form oxides. Har metal different temperature of water ke saath react karta hai. For example, sodium reacts with cold water to form sodium hydroxide magnesium reacts only with steam to form magnesium oxide and releases hydrogen ab humne dekh liya oxygen ke sath reaction humne dekh liya water ke sath reaction agar oxygen aur water ko metal ke samne ek sath le aayenge to kya hoga it will lead to rusting in the presence of oxygen and moisture iron begins to rust रस्टिंग का मतलब होता है कि जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्साइड कॉल्ड आयरन ऑक्साइड दिस आयरन ऑक्साइड इज रेडिश इन कलर और ये जो आयरन ऑक्साइड बनते जाता है इट स्टार्ट्स गेटिंग शेड ऑफ फ्रॉम दी मेन आयरन पीस ऐसे ही लेयर बाय लेयर जब आयरन ऑक्साइड बनता जाता है आयरन गलता जाता है एंड इवेंचुअली दी इंटायर पीस ऑफ आयरन इज completely gone to air and moisture. Air और moisture की दोनों की presence की वजह से rust form होती है अगर कोई भी एक आप हटा दें environment से तो rust form नहीं होगी इसीलिए जब iron के ऊपर हम एक paint का coat लगा देते हैं so we remove the contact between iron and the environmental oxygen because of which rusting is prevented. when dilute acids react with metals then what happens as we can see in these reactions dilute acid ke sath jab metal react karta hai they form salt and liberate hydrogen gas bases ke sath generally metals react nahi karte with the exception of aluminum jo sodium hydroxide aur potassium hydroxide dono ke sath रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट अब एक मेटल को अगर आप दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस हर मेटल की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है जैसे एक क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते कुछ बच्चों के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है कुछ के अंदर बहुत कम एनर्जी होती है सिमिलरली द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव दे डिस्प्लेस द मेटल विच इज लेस रिएक्टिव फ्रॉम देयर कंपाउंड जैसे आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमें आयरन सल्फेट मिलेगा और कॉपर एक्स्ट्रा निकल जाएगा सिमिलरली मैग्नीशियम और जिंक भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं दीज आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस ब्रिंग्स अस टू दी रिएक्टिविटी सीरीज फॉर एग्जाम्पल क्लास में मैम बच्चों को हाइट वाइज खड़ा करती हैं। द टॉलेस्ट चाइल्ड गोज इन द बैक द शॉर्टेस्ट चाइल्ड इज इन द फ्रंट 
जब एक कंपटीशन होता है तो मैम क्लास के सबसे एक्टिव बच्चे को बाहर निकालती हैं। सिमिलरली इन द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स ऑल द मेटल्स आर अरेंज इन अ लाइन और इस लाइन का क्राइटेरिया क्या है इस लाइन का क्राइटेरिया है कि सबसे एक्टिव मेटल कौन सा है वो सबसे ऊपर आएगा और जो सबसे कम एक्टिव होगा वो नीचे जाएगा सो वी कैन सी थ्रू दीज रिएक्टिविटी सीरीज दैट पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट गोल्ड इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विथ बॉडी Now, based on all these physical and chemical properties of the metals, these metals are used in a variety of things all around us. Iron को कहाँ use करते हैं? Iron को use करते हैं storage tanks, railing cylinders, pipes के अंदर. Iron is also used in making nails, bolts, chains, wire nets, etc. लेकिन इन सब केसेस के अंदर iron के ऊपर एक protective coating दे दी जाती है to prevent rusting. आयरन को कार्बन के साथ मिलाकर बनता है स्टील और जिसके अंदर आप अगर क्रोमियम डाल देंगे देन इट बिकम्स स्टेनलेस स्टील दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स इज नोन एज अलॉय स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज आयरन की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट हो जाती हैं इट डज नॉट रस्ट एट ऑल देन यूजेज ऑफ कॉपर कॉपर इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी That is the reason it is used in making wires and cables. It is also used in making heating utensils. And copper ki is quality ki vajay se usko alloys ke form mein dousre metal ke combination ke saath use kiya jata hai. Coming next to aluminum. Now aluminum is again a very very good conductor of electricity and it is now being readily used in making overhead cables. it is used for making cooking utensils and it is used for making packing food foils uses of zinc now zinc is a very very important component of a dry cell zinc is also used for coating iron sheets to prevent rusting is process ko kya bolte hain galvanization of iron it is used in preparation of useful alloys such as brass bronze and जर्मन सिल्वर लेड कहा यूज होता है लेड इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज स्टील कहा यूज होता है टू मेक फूड कंटेनर टिन अगेन इज यूज इन द फॉर्म ऑफ एलोइस एंड क्रोमियम इज यूज फॉर इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑफ आयरन यानी आयरन के ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ाने से इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू करोशन Next, we are going to study about non-metals. Non-metals, for example, carbon, sulfur, hydrogen, and bromine. We are going to understand the different physical and chemical properties of non-metals. Non-metals occur freely in nature. We all know that hydrogen, nitrogen, oxygen exist in gaseous state all around us, and we also know the composition percentage that they form in the air. carbon is also found in free state as graphite diamond and coal diamond and graphite are pure forms of carbon whereas coal contains 60 to 90% of carbon then we come to silicon silicon is another abundant element in nature and it does not occur in a free state it occurs as silica or si two and the most common source of silica is sand sulfur occurs in its free state in nature and also in combined state in the form of sulfides and sulfates in the rocks now all these non metals have got different physical properties sare non metals brittle hote hain that means jab inke upar force lagayi jayegi to ye toot jayenge they are non ductile that means inki wires nahi banayi ja sakti hai they are bad conductors of heat and electricity and they have got low melting and low boiling point exception kya hai yahan pe 
graphite and diamond graphite and diamond have got a very very high melting point density non metals ki density metals ke comparison mein kam hoti hai and non lustrous because they cannot be polished they are non lustrous diamond is definitely an exception we know that it is the shiniest material available on earth then there are non sonorous matlab inko jab hum hit karte hain to inme se sound nahi nikalta coming to the chemical properties of non metals oxygen ke sath reaction karne se they form non metallic oxides for example carbon plus oxygen becomes carbon dioxide sulfur plus oxygen becomes sulfur dioxide and silicon plus oxygen becomes silicon dioxide now the most important part is their use silicon ka use kahan hota hai silicon ka use extensively hota hai gadgets ke andar electronic gadgets such as your smartphone and smart TVs use silica in them as also transistors microchips and solar cell then they are also used in making silicones jisse waterproof clothing banti hai sulfur is used in the manufacture of sulfuric acid which is a very very important industrial agent sulfur is also used in the vulcanization of rubber jiski wajah se kya hota hai rubber bahut hard and ready to use ho jata hai it is used in skin ointments because sulfur ki anti fungi properties hoti hai it is used in insecticides and fungicides फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है वी ऑल आर अवेयर दैट मैथ स्टिक की टिप इज मेड ऑफ फॉस्फोरस बिकॉज फॉस्फोरस का कम्बस्टन बहुत जल्दी बहुत रेडिली होता है एंड इट इज यूज इन मेकिंग फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स ग्रफाइट इज यूज इन मेकिंग टिप्स ऑफ द पेंसिल्स इट इज ऑल्सो यूज इन ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक आर्क्स हाइड्रोजन now a days is being considered as a bio fuel otherwise it is used in the manufacture of fertilizers it is used in extraction of metals it is also considered an important agent for cutting and welding of metals there are certain metals which are called noble metals jaisa ki humne reactivity series mein dekha tha silver aur gold sabse niche the these metals do not react with any other metal or non metal these metals are known as noble metals there are certain non metals which are an integral part of the human body such as carbon and phosphorus these two are very very important to maintain the balance inside the body we have learned that different elements have got different problems ab in problems ko sort out karne ke liye ek metal jiski ek problem hai aur ek dusra metal jisme wo quality hai jo is metal mein missing hai unko mix kar diya jata hai to obtain a third kind of metal is process ko bolte hain hum alloys alloy कि बहुत सारे यूजेस होते हैं जैसे हमें पता है कि हम आयरन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते लेकिन हम स्टेनलेस स्टील को बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं सिमिलरली ड्यूरालियम इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम एंड मैगनीज इसके यूजेस क्या है इट बिकम्स क्रोजन रेजिस्टेंट इट बिकम्स लाइट वेट इट इज यूज इन मेकिंग एयरक्राफ्ट इंजन प्रेशर कुकर एक्सेट्रा मैग्नालियम मतलब एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम हार्ड एंड लाइट वेट यूज टू मेक ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड स्क्रूज स्टील यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज यूज इन लेंग रेलवे लाइन्स स्टेनलेस स्टील एज वी ऑल हैव डिस्कस्ड इज यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स एंड ब्रॉन्स विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन is very strong and it is used in a variety of ways so in this chapter we have learned about the different metals and non metals we have learned the physical and chemical properties of both metals and non metals and their uses in detail thank you